ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டுட்டோரியலில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லுக்ஸில் இருக்க லுக்ஸ் பிளாக்கில் இருக்க மீதி இது ரிமைனிங் பிளாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டு டுட்டோரியலில் நம்ம மோஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா லுக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டு பிளாக்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்த பிளாக்ஸ் தான் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம சேஞ்சு சைஸ் பை செட் சைஸ் டு அப்புறமா சேஞ்சு கலர் அப்புறம் செட் கலர் கிளியர் கலர் இந்த ரிமைனிங் பிளாக்ஸை நம்ம இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இந்த டெ ஸ்க்ராச் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன ஸ்ப்ரைட் ஸ்ப்ரைட்னால் கேரக்டர் அதை சூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ப்ரைட்டை நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கு புது கேரக்டர் ஒன்று கொ கொண்டுட்டு வரோம் நம்ம அது என்ன கேரக்டருன்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அனிமல்ஸ்லேயே எந்த கேரக்டர் வேணுமோ அதை நம்ம இப்போ சூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த டைனோசரை சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டைனோசரை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பில்டு பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியல் பார்க்கணுனா ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியல் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ நான் டைனோஸுக்கு இருக்குது அதுக்கேற்ற பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து வர மாதிரியான ஒரு பேக்ரவுண்டை நம்ம ஸ்டோரிக்கு சூஸ் பண்ணலாம் அது என்ன பேக்ரவுண்ட் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் மெயினாக நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டைனோசர் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜங்கல் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம தேர பேக்ரவுண்டை சூஸ் பண்ணலாம் இருங்க வேறு ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே கேஸ்டில் டூ அப்படின்ற இந்த பேக்ரவுண்டை சூஸ் பண்ணுவோம் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஸ்டோரிக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நம்ம இந்த பாத்தில் வந்து வர மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பேக்ட்ராப்பை நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணலாம் யூஸ்வலாக நம்ம இந்த பேக்ட்ராப்பை எப்படி ஒன்றாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் இந்த பேக்ட்ராப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன வேணுமோ நம்ம இங்கே மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸை இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த பேக்ட்ராப்பை நான் அப்படியே ஃப்ளிப் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃப்ளிப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸை தான் நான் இப்போ தேடிட்டுருக்கேன் இப்போது நம்ம ஏன்னா இப்போ எனக்கு இன் இந்த ஸ்டோரி பிரகாரம் டைனோசர்ஸ் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் வர மாதிரி ஆனால் ஒரு பேக்ட்ராப்பு ஓகே ஸோ அதுக்கான பேக்ட்ராப்பை தான் இப்போ நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வலாக இதை வந்து ஆக்சுவலாக பிட் மேப்பாக இருக்கும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வெக்டாராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ வெக்டாராக கன்வெர்ட் பண்ண உடனே நம்ம என்ன காம்பினேஷன் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் அந்த பிட் மேப் இமேஜாக இருந்ததை வெக்டாராக நான் மாற்றுறேன் வெக்டாராக மாற்றிட்டு நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளிப் ஹரிசாண்டல் அப்படின்னு கொடுத்தோடனே அது வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடு வந்துடுச்சு ஃப்ளிப் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு ஸோ நம்ம ஈஸியாக இந்த டைனோசர்ஸை கொண் லெஃப்ட்லேருந்து வர மாதிரியான அனிமேஷனை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து அந்த கிளிக் ஈவெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய சைஸை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ தூரமாக இருக்கும்போது சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரியும் அது கிட்ட வர வர சைஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக மாறுற மாதிரியும் நம்ம டுட்டோரியல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான பிளாக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம லுக்ஸில் இருக்க சேஞ்சு சைஸ் பை அப்படின்ற 
அந்த பிளாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கோ டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷன் வந்து இனிஷியலாக அந்த டைனோசர் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக இந்த கோ டு எக்ஸ் அப்படின்ற இது அந்த பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பிளாக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னுடைய ப்ரீவியஸ் டூட்டோரியலில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா இப்போ அதனுடைய காஸ்ட்யூம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலு காஸ்ட்யூம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு காஸ்ட்யூமையும் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது மூவ் மூவ் பண்ணும்போது நல்லா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்யூம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு காமிக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட்யூம்ன்ற பிளாகு இந்த நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட்யூம் பிளாக் பிளாக்கில் நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃபோர் பிளாக் ஃபோர் காஸ்ட்யூம் பிளாக் ஃபோர் காஸ்ட்யூம் பிளாக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக ரிப்பீட் ஆகி வரும் ஸோ அதுக்கான யூஸ் பண்ணுறது தான் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட்யூம் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அது டிஃப்ரெண்ட்டு காஸ்ட்யூம்ஸில் மாறுது ரியம் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு தேவை இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட்யூம் கோ டு எக்ஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ரீவியஸ் டூட்டோரியல் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அதை பா அதை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து சேஞ்சு இப்போ தூரத்தில் இருக்கும்போது சின்ன சைஸாக இருக்கணும் கிட்ட வரும்போது பெரிய சைஸ் ஆகணும் அதுக்காக தான் இந்த சேஞ்ச் சைஸ் பை அப்படின்ற ஃப்ளாக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த செட்டு சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் சைஸ் வந்து பெருசு செட்டு சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ செட்டு சைஸ் வந்து பழைய எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் அது செட் ஆகணுன்றது சேஞ்ச் செய்ய சைஸ்ன்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் அது பெரு பெருசாகணும் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்றது இப்போ நான் இனிஷியலாக வந்து இப்போ செட் சைஸ் டூ அப்படின்ற இதுவை யூஸ் பண்ணுறேன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா எப்போல்லாம் நான் அந்த கிளிக் பண்ணுறனோ அது வந்து என்ன வச்சு அது வந்து சின்ன சைஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சைஸில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா தூரத்துலேருந்து அது வரும்போது தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அது சின்னதாக இருக்கணும் நம்ம அது கிட்ட வரும்போது அது பெருசாக மாறணும் ஸோ அதுக்காக எப்போவுமே சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸுக்கு வரணும் ஸோ தூரத்துலேருந்து கிட்ட வரும்போது ஸோ இப்போ இப்போ அங்கேருந்து தூரத்துலேருந்து கிட்ட வர்றதுக்கு வந்து எக்ஸோடைய பொசிஷனை நான் மாற்றணும் அப்படி மாற்றும் போது அது வந்து எக்ஸோடைய வேல்யூ வந்து என் டென் பை டென்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு அது நடந்து வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சேஞ்ச் எக்ஸ் பை அப்படின்ற பிளாக்குடைய டுட்டோரியலும் என் ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியலில் இருக்குது அதை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் எதனால் டவுட் இருந்ததுனா ஸோ இந்த எல்லா பிளாக்கையும் வந்து நான் ரிப்பீட் அப்படின்ற கண்ட்ரோல் பிளாக்குள்ளே கொண்டுட்டு வரேன் ஸோ எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்ரீ பிளாக்ஸ் மட்டும் எனக்கு வந்தால் போதும் ஏன்னா இனிஷியலாக அது வந்து அந்த தூரமாக இருக்கிற பொசிஷனில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் மற்றபடி இது வந்து ரொம்ப கிட்ட வர மாதிரி இருக்கணும் பட் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன இது பண்ணணும் அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு காஸ்ட்யூம் மாறும்போதும் ஒரு ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு அனிமேஷன் கான்செப்ட் கிடைக்கிது ஸோ எவ்ரி செகண்டு வெயிட் பண்ணி ரிப்பீட் கண்ட்ரோல் மூலமாக ஒரு டென் டைம்ஸ் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு இந்த அனிமேஷன் கம்ப்ளீட்டான அனிமேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம ஸ்டோரிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம ரெண்டு இது பார்த்துருக்கோம் சேஞ்ச் சைஸ் அண்ட் செட் சைஸு ஸோ இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃப்யூச்சரில் நம்ம அடுத்த பிளாக்ஸ்க்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ பாய்